தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டினுடைய தீவிரத்தை இன்னும் எப்படித்தான் உணர்த்த முடியும் அப்படின்னு கேட்கிற வகையிலாக ஒவ்வொரு செய்தி தொகுப்பையும் நம்மளால பார்க்க முடிகிறது கரூர் மேலடை பகுதியில இருக்கக்கூடிய அந்த சிக்கலை பார்த்த அதே நேரத்தில் கரூர் பகுதியில் இருந்து ஒரு நேய தொலைபேசி வாயிலாக நம்மிடையே இணைகிறார் கரூரில் இருந்து தமிழ் கவி வணக்கம் தமிழ் கவி சொல்லுங்க உங்க பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் பிரச்சனை என்ன அதற்காக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் என்னவாக இருக்கிறது இதுவரைக்கும் பதிவு செய்யலாம் தொடர் வணக்கங்க நான் இங்க கரூர் பகுதியில கொடையூர் கிராமம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து நான் பேசுறேன் இங்க வந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஊராட்சி மொழிக்கு வந்து கடூர் கரூர் கூட்டு காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டத்துல இருந்து வர்றாங்க ஆனா அது வந்து முழுமையா வந்து அந்த தண்ணீர் வந்து இருக்குது அப்படிதான் இங்க கிடையாது இங்க கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபது ஊர்கள் இருக்குது இந்த இருபது ஊர்கள்ல பன்னெண்டு ஊருக்கு வந்து உங்களுக்கு முழுமையா நீர் கிடைக்கிறதே வந்து மிகப்பெரிய சவாலா இருக்குது இருக்கக்கூடிய ஏரிகளையும் குளங்களையும் எல்லாமே வந்து ரியல் எஸ்டேட் அப்படிங்கிற அந்த தோணியில வந்து எல்லாமே மூடி மறைச்சிட்டாங்க மூடிட்டாங்க குளங்கள் தூர்வாறுவது கிடையாது ரெண்டாவது வந்து வரக்கூடிய பைப் லைன் நமக்கு வந்து விரைவா தண்ணி வர்றதுக்காக போட்ட அந்த பைப் லைன் எல்லாமே வந்து கடந்த கால ஆட்சிகளையும் சரி இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த நிர்வாகத்துடைய முறையற்ற நிலையில பைப் எல்லாமே முழுமையா முழுமையா துரி ஏறி போய் தண்ணியே வராது அளவுக்கு ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே உடைப்புகள் ஏற்பட்டு நீர் அங்க இருந்தே கூட விரயமாகிட்டு இருக்குது ரெண்டாவது நம்ம மிக முக்கியமா வந்து ஐயா நம்மாழ்வா சொல்லுவாங்க நீரை வந்து தன் பூமியில தேடாதீங்க வானத்துல இருந்து வரவைக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியிலையும் இந்த மழை நீர் ஏற்றுமதியை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் கவனம் நிகழ்ச்சி பேசலாம் ஒவ்வொரு கிலோ ஒவ்வொரு கிலோ அரிசியை ஒவ்வொரு கிலோ கரிய ஏற்றுமதி பண்றோம்னா மூணு லிட்டர் தண்ணியையும் தொடர்ந்து ஏற்றுமதி பண்றோம் ஒரு அவிச்ச முட்டையை வந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்றோம்னா ரெண்டு லிட்டர் தண்ணியை ஏற்றுமதி பண்றோம் இந்த மழைநீர் ஏற்றுமதியை குறித்து உங்களுடைய செய்தி தொகுப்பில் நீங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் இந்த செய்தியினுடைய நன்றி 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 தமிழ் கவி நிச்சயமா உங்களுடைய கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாகவே இருக்கட்டும் அடுத்ததாக ஒரு நேயர் ராமநாதபுரத்தில் இருந்து ஞானசேகரன் இணைகிறார் ஞானசேகரன் சொல்லுங்க குறிப்பா ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் எல்லாம் வானம் பார்த்த பூமின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இடங்கள் தமிழகமே ஒட்டுமொத்தமாக தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் பிரச்சனைகள் எப்படியாக இருக்கிறது பதிவு செய்யலாம் ஏரியா வந்து வறண்ட ஏரியா தான் அதாவது எங்களுக்கு வந்து வறட்சியில இருந்து நாங்க வாழ்ந்து பழகிட்டா சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஞானசேகரன் தொடர்ந்து பேசலாம் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க இதுக்கு வந்து நிரந்தர தீர்வு வந்து கரூர் மாயனூர்ல இருந்து காவேரி நதியை வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு திட்டம் போட்டாங்க காமராஜர் ஐயா காலத்துல ஏழுமாவட்டம்ாவட்டம்ாவட்டம்ாவட்டம்ாவட்டம்ாவட்டம்ாவட்டம்ாவட்டம்ாவட்டம்ாவட்டம்ாவட்டம்ாவட்டம
விரைந்து சரி செய்ய வேண்டிய பிரச்சனைகள் குறித்து நேயர்கள் தொடர்ந்து தங்களது பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு குடிநீர் சிக்கல்களை தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்ந்து நம்மிடையே பதிவு செய்து வருகிறார்கள் அடுத்ததாக இணைப்பில் நேர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்ம பல்வேறு இடங்களில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை பார்க்கிறோம் அந்த சிக்கல்கள் அரசனுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது அரசு இதற்காக என்ன மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்தது இப்போது இவ்வளவு தட்டுப்பாடு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறது என்கிற கேள்விகளையும் தொடர்ந்து நாம் அரசின் முன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் அரசு தரப்பிலிருந்து கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பதிலை தற்போது நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் சென்னை மக்களினுடைய குடிநீர் தேவையை நிறைவு செய்வதற்காக நாள்தோறும் ஐநூற்று மில்லியன் லிட்டர் தண்ணீர் விநியோகிக்க குடிநீர் வழங்கல் துறையினுடைய முதன்மை செயலாளர் அர்மந்தர் சிங் தெரிவித்திருக்கிறார் மழை வரும் வரை இந்த தண்ணீர் தொடர்ந்து விநியோகம் செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் தண்ணீர் பற்றாக்குறையால் சென்னை மக்கள் தண்ணீர் கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் தண்ணீர் விநியோகத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து குடிநீர் வழங்கல் துறை முதன்மை செயலாளர் அர்மந்தர் சிங் சென்னை பெருநகர குடிநீர் வாரிய மேலாண் இயக்குநர் ஹரிகரன் ஆகியோர் செய்தியாளர்களிடம் விளக்கினார்கள் அப்போது சென்னையில் உள்ள ஏரிகளில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு சதவீதம் அளவுக்கே தண்ணீர் இருப்பதால் வீராணம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து தண்ணீரை கொண்டு வந்து நாள்தோறும் ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்து மில்லியன் லிட்டர் தண்ணீர் விநியோகிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தனர் இதே போன்று இதுவரை இல்லாத வகையில் ஒன்பதாயிரத்து லாரிகள் மூலமாக தண்ணீர் விநியோகிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மழை வரும் 